busqué bibliografía acerca de esto eh, para llegar a la conclusión final y que a todos nos quede claro que, cómo debe ser el manejo correcto de estos pacientes. Además, sé principalmente en estos eh, tres estudios o artículos de distintas eh, sociedades, tanto de anestesia, de cardiología, de, de terapia. Eh, un poquito hablando de lo que habló Marcia en la clase pasada, eh, en la integración en el perioperatorio, en qué desmantenemos y en qué es, eh, la suspendemos en la integración. Principalmente, como comentó Marcia, tenemos que evaluar el riesgo-beneficio entre un paciente que tiene alto o bajo riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico que tenga, y el tipo e indicación del tratamiento antiplaquetario. Es decir, un paciente que tenga una prevención que esté antiagregado y no haya tenido nunca un evento isquémico, por ejemplo, eh, si eh, ese paciente está antiagregado por una prevención primaria, nunca tuvo un evento, en ese no estaría recomendado el uso de la, la antiagregación. Por ende, eh, lo correcto sería obviamente suspenderle el antiagregante. Eh, ahora tenemos dos situaciones distintas, la antiagregación simple frente a la doble antiagregación plaquetaria. Si el paciente está antiagregado únicamente con eh, aspirina, generalmente la aspirina se mantiene, la excepción son las intervenciones con alto riesgo hemorrágico, como por ejemplo la, las neurocirugías donde está contraindicado, y habría que suspenderlo 3 a 5 días previos. Y los inhibidores del receptor P2 y 12, suspendemos el tica grelor 3 a 5 días previos, el clopi 5 días y el prasurel 7 días, y lo sustituimos por aspirina a dosis de 100 miligramos día, y la podemos mantener hasta el día del procedimiento quirúrgico. Obviamente, eh, como dije antes, a menos que el procedimiento sea de muy alto riesgo hemorrágico, como la, las neurocirugías. Ahora, ¿qué sucede con la doble antiagregación? Si el paciente tiene un riesgo trombótico moderado o alto, eh, valoramos la necesidad de intervención electiva en el paciente, si lo podemos demorar, obviamente lo posponemos hasta que el riesgo trombótico sea bajo. Eso sería lo correcto. Eh, si el riesgo trombótico es bajo, mantenemos la aspirina, salvo para procedimientos que lo contraindiquen, como dije antes en neurocirugías. Si eh, el riesgo trombótico es moderado, suspendemos el inhibidor del receptor eh, P2 y 12, salvo que tenga un riesgo hemorrágico bajo. Ya los, los días de suspensión de los diferentes... Eh, antiagregantes, lo comenté anteriormente, eh, y si la, en caso de cirugía urgente aplazable, eh, como por ejemplo una fractura de cadera, que la podemos aplazar dos o tres días, eh, habría que valorar la indicación quirúrgica a partir del tercer día de suspensión del ticarelor y del clopi, y del quinto día del prasurel. Si el paciente tiene un alto riesgo trombótico, valoramos un riesgo hemorrágico. Si tiene riesgo bajo, no suspendemos la doble, la doble integración. Y si ya el riesgo eh, hemorrágico es moderado o grave, vamos a individualizar cada caso eh, y vamos a intentar evitar la suspensión de la doble integración los primeros 30 días tras el evento índice. El caso que había, que había planteado Marce era un infarto, un paciente que se había infartado hace 20 días. Entonces, obviamente, en los primeros 30 días vamos a evitar eh, suspender esa doble, doble anteagregación. Y en cuanto a la terapia puente, si es necesaria la terapia puente, el concepto que quiero que se lleven es que es un error usar terapia puente en antiagregante con un anticoagulante, como por ejemplo la parina, ya que hasta se ha visto que puede producir un efecto contrario al deseado, ya que puede aumentar la reactividad plaquetaria. Entonces la terapia puente se hace con agentes antiplaquetarios y no con anticoagulantes. Hay agentes eh, antiagregantes plaquetarios nuevos que se usan por vía intravenosa, como son los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, el sonatirofibán y la heptifibatida, y el inhibidor del receptor de, de la pp 2 y 12 que es el cangrilor. Se utilizan, eh, se hacen terapia puente los distintos eh, antiagregantes y estos fármacos se suelen suspender unas 4 o 6 horas previos al, al procedimiento. Como de, estas son las dos: el tirofibán se da 0,1 miligramos kilo minuto, 
y el actividad a 2 miligramos kilo minuto sin dosis de carga y se mantienen hasta 4 o 6 horas previas a la intervención. Después nada más. Muy bien, Santi. Eh... Y acá, bueno, si quieren, para repasar todo este cuadro, resume todo muy, muy bien. Eso lo vimos en, en el caso cuando lo, Sí. cuando lo presenté, fuimos, fuimos este, viéndolo. De lo, que, de lo que hablaste recién, me pareció importante eh, que lo dice en el, en el artículo, en el consenso europeo de terapia antitrombótica, del paciente que tiene una urgencia y se puede postergar tres a cinco días, o sea, como la fractura de cadera. Ahí... Los tiempos no son como los conocemos a nosotros. El clopi eh, en vez de ser cinco días decía de tres días. El prasugrel en vez de ser siete días decía cinco días. Claro, como que baja a dos, de a dos días, sí. Entonces te dice, ahí hay un estudio que vio, si vos operabas la fractura de cadera que tiene clopidogrel a los cinco días, bueno, ese paciente iba a tener más consecuencias por... y problemas por haberlo operado después de cinco días. Entonces, riesgo-beneficio, dijeron, no, mejor que lo operen a los tres días y que tenga suspensión del clopidogrel tres días y no esperar los cinco días. ¿Sí? riesgo -bene Inclusive te dice que le puedes hacer una raqui. Eh, entonces, lo que vio, riesgo-beneficio, que en esas eh, urgencias que se pueden postergar de tres a cinco días, se puede achicar los tiempos de suspensión de los antiagregantes. Y eso está evidenciado, está justificado y lo pueden hacer. Porque eso es lo que, lo que tratamos de, de buscar. De hacer cosas que estén evidenciadas con la bibliografía. Entonces que venga una fractura de cadera con tres días de suspensión del, del clopidogrel y ustedes le digan, no, son cinco días, te voy a operar dentro de dos días. Bueno, eso es un error. Y si lo hacen y hay algún problema, ustedes lo pueden justificar con bibliografía. Este consenso está muy bien hecho y, y, es, y es lo que los respalda a ustedes para hacer este tipo de cosas. Entonces, eh, tengan, tengan eso eh, bien, bien en claro.